、鈴鹿のように見えました新型コロナウイルスでございますが、えー、東京はじめ、主要都,ラト都市部におきましては、現在、感染者の増加が目立っております。まあ、今まで経験したことのない未知の、まあえー、病原体ということで、えー、私たちはどのように対応していったらいいかということで、えー、大変迷われることもあるかと思います。で現在あの、えー、コロナウイルスに対する、えー、報道がです、ね、新聞ですとか、あるいはテレビなどで行われておりますが、中にはです、ね、その報道を、まあ、誤って、えーまあ、確認をいたしまして、インターネット、SNS 等で、まあ、誤った情報を流してしまうケースがございます。で、このようなですね、まあ、誤った情報に、まあ、惑わされることなく、まあ、本日の講演会におきまして、まあ、しっかりとした感染予防のための基礎知識を頭に入れまして、倫理かなったですね、対応を行っていただければと思います。本講座の開催によりまして、一人でも多くの市民の方がですね、このウイルスの感染対策予防に役立つということを願っております。皆さんこんこにちはえー、と今日はあの、えーとですね、新型コロナウイルスの特徴ということで、人の対応、それから日本人のできることということで、えー、とちょっとスライドは160枚ぐらいですね、ちょっと1時間ぐらい、ちょっとみっちりですけど、えー、とやっていきましょう。で、えーとまああのえー、といわゆるですねその、まあ、そのウイルスに実は作られたのは人で、それから進化もウイルスのおかげで。感染防御もウイルスのおかげっていうのをこれが実はウイルスと人の関係でございます。で COVID-19 これ新型コロナウイルスですけどもよくテレビに出るのがこの図だと思うんですけどそれをちょっとこれは電源ですけれどもこういうふうに、えー、詳しくやるとまあトゲトゲがありますね。で,でその周りのマトリックスっていう構造物があって情報交換をするんですが。その中というかその構造体っていうのはエンベロープというそのものに囲まれていて中に遺伝子情報が入っているという RNA ウイルスです。で大きさですけれどもまあえっと赤血球ですこれは。で赤血球が6から8マイクロメーターですけどでそれでこちらにありますのが緑の菌ですね。ああ緑色の生み出すす菌ですけどあとインンフルルエンザウイルスですねでで、まあ、大体大きさは同じなのでこんなもんだと思ってくださいそれでウイルスと細菌というのは、まあ、簡単に言うと増殖できるか増殖できないかということですけど中にその核の,その遺伝子情報の周りにそ,のそれを包むような形のものがあるというのがあの、まあ、その細胞と核の違いあのウイルスとの違いということになります。でまあ、ウイルスとの共生ということを実はずっとやってきてます。人間はずっとやってきていて、で、哺乳類の中では多分一番最後に出てきた生き物なんです、人間は。で、ですので、よくあの、これ染色体なんですけども、染色体っていうのはこういうふうに折られて遺伝子情報が入っておるんですけど、で、それでもって、ちょっと反らせていただきますけれども、ちょっと矢印を出した方がいいので、えー、っとですね。こういうふうに折り重なって情報をまあ集めてるんですけど実はこの染色体の中の 47% ぐらいっていうのは実はウイルスと戦った記憶が残されているだけでございますでそれを紐解いていくとこういうふうになってましてで遺伝子をまあタンパク情報を得ながらヒストンっていうのでまあその情報を得てタンパクを作ってコピーを作っていくんですけどでそれで皆さんのよく知っている DNA ってやつがこれでございますだからこの紐がぐーっと折られてそれで先ほどのこんな形になっているのが染色体ということなんですこれがだからそのお父さんとお母さんの染色体をもらってそれで人が生まれるっていうことでございますでところがですねその皆さんあのじゃあウイルスって地球上にどのくらいいるかっていうと10の31億31乗だそうです数えた人がいて並べると1000光年先までつながるんだそうですだからものすごい数の中に実は人はいるだから人からすれば人がウイルスを支配してるとか、えー、どうにかなるんじゃないかと思うけど字が違うんですよもうご先祖さんというかこちらが先だったんでございますウイルスのは先だったということですそれで今あのよくあの兄弟のウイルス研なんかでもやりますけどウイルスの化石っていう形で
まあ、1960年代の後半にそのウイルスレトロウイルスの化石を発見してでそれでその生物の中の、まあ、ゲノムっていいますけど遺伝子情報の中の内在のはレトロウイルスが入ってるっていうことが分かっていました。でそのいわゆるそのレトロウイルスというのに関しては、まあ、DNA の情報をその実は生体内に忍び込ませてそれで静かにしているで静かにしていてどうなってるかというとウイルスと共生することで進化するわけでだから人が例えば生活して動いているそれから自分の情報例えば私のほくろはここですとかねそれからあと二重ですとかそういうような情報が 1.5% だけであとは遺伝子ではない構造で刷り込まれていてつまり47という説と45という説がありますがほとんどが要するに刷り込まれたものがあなたそれから私皆さんの体の中のものなんでございますだから遺伝子情報って言ったらなんか全部ね例えば父親と母親からの遺伝を全部ついてるから遺伝子情報だって全部それじゃないってみんな思うじゃないですかだけど実は人の情報なんていうのはほんのちょっと 1.5% ぐらいだから他はそのいわゆるその人がこの世に出てきてから、えー、いろんなその外的なウイルスとか他のまあ情報もあるんですけどほとんどはウイルスですでウイルスと戦ったり入られたり、まあ、殺されたりそれからまた戦ったりそれに対して、えーまあ、自然免疫をやって攻撃を加えたりっていうその歴史が全部入ってるんですね 45% ということなんですだから人間の体をしてらっしゃるけど、まあ、遺伝子情報だけで言えばもちろん細胞質とか水分とかってありますけど遺伝子情報だけで言えば皆さんの体の半分弱はあ、えー、まあじ親からのものではないウイルスとの化石が入ってるんでございます。でまあ、宇宙が誕生してという古い話をしますと、まあ、せえー、と140億年なのか分かりませんけどで46億年のところで太陽系が発生して地球が45億年前に発生したこれは大体みんな言ってることなんですけど最後の、えー、最古の鉱物とかそれから海洋ができて天体調達とかっていう冥王台というのがあって40億年から38億年のところでもって同位体の化石が発見されてこの間で生物ができたんじゃないかって言われてますですからじゃあいつ,いつから存在したかっていうとまあいわゆるその地球が誕生して分かりやすく言えば RNA ワールドって言ってまあいわゆるその、えー、チトチン市民アデニングアニンとかっていうそのいわゆる核酸という酸のおまあえー、構造体のう,、まあ、う,うじょうじょしている状態があってでそれから35億年くらいで新生、えー、新核度生物っていって、まあ、いわゆるその遺伝子情報の周りに、えー、核,核の周りに膜がない状態のものの原生,生物から新核生物に発展してでそれで現代に向かっていくわけでございます。でそうなると例えば40億年前にウイルスが出現して RNA ワールド RNA ばっかりの世界があってで深刻動物も出てきてで多分ミトコンドリアは宇宙から来たんだと思うんですけれども、えーまあ、いわゆるその細胞の中に入り込んで寄生しましてエネルギーを十分作るようになったもんですから細胞分裂というのができるようになって単核細胞ではなくて、えー、多角細胞に変化していきます。ででずっとこのくらいの長い時間の流れの中で、えー、3億年前に、まあ、恐竜が出現します、まあ、恐竜の,、まああのまあ、子孫と言われている鳥とかですねあとは蛇とかですねそういったものは非常にこうウイルス強いんでございますけど例えば蛇のウイルスで蛇が風邪ひくとあの COVID の、まあ、5番でございますだからそういうようなこともあってそのまあ、いわゆるコロナウイルスということで考えてみても人はもう2800万年ですね万年の体ですから非常に最後に最後に出てきた生き物なんでございますだから、まあ、ウイルスと人との共生ということで例えばウイルスというのは人なしでは生きられない、まあ、人だけではありませんけど細胞の中でコピーされないと自分と同じものを作れないんですね
だけどエラーが起きてしまうとつまり作りすぎてエラーが起きてしまうと自分の矯正ができませんそれからあと例えば強い感染症例えば細菌感染になった、えー、例えばインフルエンザ感染もそうですけど、えー、そういった感染症の時にある種のウイルスが、えー、助けているということも分かっていますですからウイルスイコール悪ではないんでございますでよくあのテレビとか見ると自然免疫と獲得免疫っていう言葉があります免疫という考え方は、まあ、2つ今のところありまして一つはまあワクチンとかで、えー、まあ,かあらかじめその情報を得ていて獲得していてでそれで免疫応答するという獲得免疫とそれから新しく今回のまあ COVID-19 もそうですけど自然免疫という形でもってまあ死体のマクロハージもそうですけどまあリンパ球系が頑張ってそれでえと異物と認識してそれで食べてえ自分でまた記憶した媒体を他の例えばリンパ球ならリンパ球に伝播してえお知らせしていくことで自分を守るということでございます。まあ、立役者ととしては例えば獲得免疫というのはえー、まあいわゆる T 細胞とかキラー T 細胞とか B セルとか抗体ってやつですで自然免疫ってやつはこいつは細菌とかウイルスとか異物などを入ってきた時に甲虫球とかマクロファージとか樹状細胞とかが、えー、頑張るんでございますでウイルスの同義っていうのはバリアというのと自然免疫と核的免疫っていうのがあります例えば一番最初皮膚に入らないようにとかそれからあとは、えー、っとまあ自然免疫の中で粘液があったりとかくしゃみをしたりとか咳をしたりとかしてそれで追い出そうとするわけでございますで最終的には今度は、えーとまあそのえー、自分の,その抗体を使ってやるところが、まあ、新しいものは抗体がないですからここまでのところでどうにかしなくちゃいけないということでございますでウイルスというのは細菌と異なって自分自身では増殖できないし毒素も作らないということですウイルスは細胞に侵入して増殖するのでですから細胞に入れなきゃ本当はいいわけでございます。でまあその防御で大切なのはというのは不自然免疫の中ではインターフェロンとかナチュラルケア細胞とかっていうその細胞の周りでうろうろしている連中も,もちろんリンパ菌もそうですけどそういったものが大切になります。で老化と免疫っていうことで老化するということはどういうことかっていうことなんですけども。まあそのまあ、ウイルスとか細菌とか入ってきてでそれで自然免疫等で反応するんだけれども抗体提示をしてくれて抗体が分かれば獲得免疫の方が働き始めるんですけれども、まあ、実際にその老化と免疫っていうことでもって、まあ、そのいわゆるその、えーまあ、ナイーブといいましては、まあ、そのフレッシュな T 細胞というのがだんだんだんだん年齢とともにこうやって減ってくるんですよね。つまりあの新しい物質に対してすぐ反応するって連中が減っていくもんですからだからその新しい抗原、まあ、つまり異物に対しての,その T 細胞が減少するのでまあ簡単に言うとその免疫に関しての新型のウイルスに関しては弱いということなんですで例えば皆さんがよく知っている糖尿病ってやつも実は老化現象の一つなんですまあ、もちろんその、えー、とインスリンを出す膵臓っていうのが老化しているんだよっていうところもありますけどそれだけじゃなくて脂肪細胞とかも少し老化をしているので、まあ、その老化マーカーというのはこうやって光るということがもう分かっておりますで COVID-19 と中国での感染例というやつをちょっとスライド持ってきましたえー、とまあ COVID-19 で重症化しやすい基礎疾患なんですかっていうことでえまとめたやつですね、まあ、たまたまあの後輩があの WHO でえ仕事をしていてそれで日本に戻ってきて今あの母校の,あの感染症の教授をやってるもんですからちょっといろんなスライドもえちょっと送られてくるんですけどまあやっぱり年配ということとあと心臓病系のものを持ってるとかで次は糖尿を持ってるとかでこういうふうにやるといやでもこれ先生だって。亡くなる死因の、ね、1位は腫瘍だしねそれからそれで亡くなる人の大体合併症っていえば心臓あるか呼吸器あるか血圧あるかでしょみんなかかるじゃないですかと、ね、そういうことになるわけでございましてでそういうことで、まあそのえーとまあ、その基礎疾患としては分かりやすく言うと年配は確かに多いけどでも全ての人が基礎疾患なくても健康人でもかかるわけですから。
まあ確かにこれ 1, パー1倍とすれば15倍ってことになりますけどまあそういうふうにその全ての人がかかりえるで問題はその重症か重症でないかってトリアージをもしするとすれば初診の時にまあやっぱりリンパ菌は少ない人はすごい重症化するんですですからそのまあ白血球をこうやって取って採血で取って、えー、リンパ菌の数見てみるとリンパ菌の少ない方っていうのはこれ青なんですけどスーッとこう悪くなっちゃってでそれでまあ「ダイズ」って書いてますけどこれなくなるっていうことですけど英語で書いてあるんですけどなくなってしまうだけどリンパ球がモデレートとか、まあ、中間型で、まあ、少し少なくなってるけどっていう人はこうやって頑張って、えー、まあ生き残れるわけでございます今昨日までの統計で、えーっとえー、ジョンズ・ホップキンスの統計から換算すると今世界では18秒に1人亡くなっているという状況でございますただまあご存知のように、まあ、そのインドとかですねそれからロシアそれからブラジルとかそれからアフリカではもう数が多いですねで日本は亡くなっている人,人間がまあ幸いにも1000人未満でなんとか来てますけれどだけどまあそういう理由というのも今調べているところですけどで、まあ、コロナウイルスのそのまあ、SARS, SARS コビット2って書いてあるんですけど、まあ、こあの COVID-19 のことですけれども、まあ、ウイルス性肺炎を引き起こすだけでなくて心臓系とか腎臓系とか血栓を作るとか心筋炎の症例もちょっと持ってきましたけどあとは不整脈を起こしたりとか言ってそのウイルスでもって機能不全に陥るだけではなくて、えー、と臓器障害を起こして命を危うくすることもするんだよと。で特に肺に関しては呼吸できなくなってしまうんだけれどもサイトカインストームっていうのはよくテレビで聞くと思いますけど、まあ、ヘルパー T 細胞とかそれを活性化された自然免疫が特にマクロファージの IL6 のそのまあ、まあ、なんつきますかね、まあえー、自分の臓器まで壊しちゃうんです簡単に言うとそういうことを起きてしまって、えー、ということが分かっております。でまあ、あの大体これはまあコンセンサスを得ている論文ですけれども発症してから入院までの期間というのは大体10日ぐらい中央値が5日ぐらいであるとで実際大体あの、まあ、その最初に酸素を投与した人の 12% ぐらいが、まあ、あ酸素を吸わなくちゃいけなくなるし 7% ぐらいの人が人工呼吸器ぐらいつまり 5% ぐらいは重症化するよっていうことがどこの国でも言われておりますで中国のデータが最初に集まったのであれですけど、まあ、いわゆるその 29% っていうのは医療従事者間での感染それから 12% は入院患者さんもしくは 41% は院内感染っていうのがこの初期の頃の防御があんまりこううまくいかなかった頃のデータでございます。で実際 CT でどういう感じになるかというと普通はですね例えばそのえー、こんなような感じがウイルス性肺炎なんですよでところが6日目でもこういう末梢に特にこう何て言うんですかねこれなんか特徴的なんですけどちっちゃくてフォワッと出るんです末梢というのはこの壁側ってことなんですけどこういうのが特徴なんでございますでそれが1週間いかないところでわーっと全部広がっちゃうというのがあこの、えー、コロナの特徴でございますでデータで見てみると白血球が多いんだけど、まあ、この中の、まあ、リンパ球がちょっと少ないんですけどこれちょっと書いてないんですけどもあとは腎臓の機能が落ちてしまったり D ダイマーっていって血栓系のものが落ちてしまったり肺炎でも CRP は10とか12とか18ぐらいなのに38すごい高い状態になってしまいますで、まあ、年齢層でいうと先ほど言ったように高齢の方それから560代の活動期の方が多いであとはその致死率っていうとやっぱり年配の方が、えー、これ初期の中国のデータですけど多いそれからあとは、えーとまあ、いわゆる疾患としては、まあ、血管系の病気を持ってらっしゃる方次は糖尿病次は呼吸器の方次は血圧の方というような形になってますでこれの統計の元のデータですけどこれはアメリカの疾病対策センターの3月の終わりのデータですけど、まあ、糖尿病の方っていうのがやっぱりこう入院状況不明であっても大体 10% 入院の方の 32% 高
で、えー、まあ ICU 集中管理部はされてなくても 24% っていうようなことが言われていて、まあ、糖尿病というのは、まあ、リンパ球のエネルギーソースというのはやっぱりブドウ糖ですから、えー、糖尿病でない方がまあいいわけでございますけど、まあ、いわゆるエネルギーソースがうまくいかないところなのでこういう病気になってしまうということです。であとは、えー、先ほど言ったこのリンパ球というのが、えーまあ、あの落ちてしまうということも分かっておりますで糖尿病の有無で、えー、どうかということで、えーまあ、心臓病があってそれから糖尿病の方で、えー、COVID になるとあんまり初めの症状は息苦しくなくて発熱も少ないということがあってちょっと厄介なんでございますで新型コロナで糖尿病があると、えー、どういう人がかかるかというと年配の方で、まあ、受診されて喉はあんまり腫れなくて大きとか、えー、吐き気ですね、えーまあ、それからあと吐くとかそういったことの症状は強くてあとは糖尿病の方は心配されるので受診を、えー、よくされているそれから亡くなりやすいというような統計が、えー、まとめられます。でまあ、いわゆるその院内感染の中で重症化すると実は境界型糖尿病の人も糖尿病になってしまいますのでですからそれも統計で入れると大体死亡率が4倍に上がるそれから入院前に糖尿病の根拠がなかった人でも入院中に高血糖になった場合は管理が不十分だと7倍になってしまうということで、えー、まあ医療従事者の方も治療するときは糖尿病化すると重症化するのでインスリンも含めた治療が必要ということに、えー、まあこれはコンセンサスを得てます。まあ、PCR、PCR ってよく言うんですけど、これ、例えばですね、まああのまあ、今、ドライブスルーも上田でもやってますし、僕もまあ係でまたやるんですけど、あのいわゆるこう、まあ、鼻とか喉とかこすって、それで、まあ、キットでやりますよね、まあ、大体皆さん、テレビで聞いてて、大体感度 70%、つまり 30% ぐらいは引っかからない場合もあるんじゃないのって知ってるわけですけど。まあ、感度例えば 70% でやったとすると非感染というのは999人、まあ、例えば1069人やったとしてこんなもんなんですでところが議員生の人つまり間違って本当はウイルスいるんだけど陰性って言った人は30人いるわけですよですからまあ得意度を 99% ということに持っていくんだとすると偽陽性の人が999、えーまあ、非感染者の中に出る可能性があるわけでございます。だからここがちょっと難しいところなんです。的中率ってことを考えると、えーまあ、偽,偽陽性っていうのをもう上げていかない、あのまあ、偽陽性っていうのは999、的中率 6.5 っていうことになっちゃうので、まあ、だから、その陽性って本当になったよと判定された人たちの中の、感染者というのは 6.5% しか実はいないってなっちゃうのでなかなかで感度が 70% じゃなくても本当に 100% 近い感度のものであればいいんですけれども本当にその簡易キットが何、えー、て言いますか感度がいいのができないとこうなってしまうわけでございます。で初期の頃は皆さんもちょっと疑問に思ったと思いますけど熱が出て4日ぐらい続いたら相談ねってそれは増や,し増やしちゃうんじゃないのって。でだんだん国の方も今度は2日になりその後は希望者になりということで、まあ、PCR もだんだんああの、まあ、その症状というよりも、えーまあそのえーまあ、その担当している先生方の判断で、えーまあ、紹介という形になりましたで PCR の数で見ていくとこれ、まあ、検査はですね結構やってるんですけどでも実際陽性になる人こんなもんなんです3月の段階で。だからあの3月、確かに件数少ないですけどでも、ここ横軸見ていただくと7000件以上やってるんですねだけど実際引っかかる人って、まあ、こんなもんなんですだから1000人で大体1000件やって3人ぐらいっていうような割合なんでございますでなければもうそこら中に実はもう陽性者がいるということになりますで、まあ、あの実際に国はだから、まあ、そのえー、こういうキットであることもあるのでそのピークを後ろに落としましょうということでその医療機関がこう逼迫してしまって潰れてしまうのを、まあ、防止しようということにしましたでここからがまあちょっとその市民とかそれから
住民の感情ということで、まあ、遠くの感染というのは市民を恐れるわけですね、なんかすごい、見えないと同じです、自分の目の前にいないから、余計怖いんですね、差別、批判、偏見、仲間外れ、それからコロナ感染での個人の感染とかね、病気とか、そういうのよりも、ま,あ、まずとりあえず遠くにいるほど怖いということです、見えないほど。ところが実際にお隣さんに出ちゃったとか職場に出ちゃうってなるとそれよりも何よりも今度は自分がかかった後の自分の病気自分が死んじゃうんじゃないかっていう死の恐れということの恐怖ということでそれでパニックが始まるわけでございますでこれはあの、まあ、漢方の考え方なんですけどもその細胞をこれが細胞です、まあ、ちょっとお配りしたプリントにも載ってるんですけどそんなコロナウイルスがこうやってこうまあ感染したというのは実はその細胞膜についた時の感染と教科書的には書いてありますところがこれあんまりテレビで言わないんですよねでそれで細胞の中のその膜構造の中に入り込んでいって細胞膜と同化してでエンベロープが細胞膜と同化してでその後どうなるかというとこうやって遺伝子を核に入れるわけでございます、まあ、ウイルスの種類によっては1のまあ RNA が500にコピーされるところが細胞の中に入るると発熱するんでございますですからその細胞膜についた時の状況では実は体で見てもらえると脈弱くなるんですよねそれで,でその後、えー、強力なウイルスですとまたさらに弱くなるんですけどだけどコロナウイルスどうやら先ほどの論文もそうなんですけど多分付着してから遺伝子を注入するまで2日から4日ぐらいありそうなんですだから逆に言うと増えて増えて増えて重症化してそれで担ぎ込まれるもしくは本人が受診するだから逆に言うと付着した時に脈が弱くなることに気がついていただければそれは自分のその体力を温存するなり、えー、まあ、えー、自分に合うようなものでもって体調を上げるなりっていうことをすると対抗できる可能性があるわけでございますこれは一般的なその COVID-19 の感染初期とそれから潜伏期と発症っていうんですけど発症って熱の時で発症とこれ言っちゃってるんですねで、まあ、確かにその感染症の発症ということとそれからウイルス学的な発症というのは違うんですその熱が出たら発症なんですだけどウイルス学的には細胞膜についた時が発感染なんですそこがちょっと違うんですねこれ区別できないってこれ医師会のやつにも書いたんですけどだけど、まあ、熱出ちゃってからの話なんですよ倦怠感とかなんかだるかったでも割とこれは敏感な人と鈍感な人いますからで咳もちょっと出たような気がするで検査で引っかかったこれも発症の前後の時なんですだからつまり、えー、まあその診断発症というのは医療機関にかかって発症というふうに統計上は取っておりますでそれで1週間ぐらいの間に両側のすりガラス上院への肺炎なりそれで、えー、ARDS になるただこの全ての人じゃなくて 5% っていうふうに考えていただいてじゃあこの前に何かないの潜伏期間何かないの生物医学の方では例えばこの発症というところが、えー、まあ微熱というのを発症というふうに、まあ、していますけどだけど漢方の考え方では中国は絶身で見てますあのお水がきれいな国ではありませんからだけどお水がきれいな日本では脈診の方のが当てになりますですのであの十分水分をちょっときちっと取れているのでですから脈がこう触ってみてでこれ診療所で配ってるやつなんですけどこれはまあ,あのいわゆるそのまだ一般的ではありませんあの私とかある程度漢方を知ってる先生たちには普通のことなんですけどだけどえー、で医学部で漢方教えませんのでですので、えー、まああれなんですけど脈ここのところで触ってみていただいて体力と気力と免疫力というので、えー、脈の強さが分かるんであれば、まあ、漢方ではそういうふうに考えておりますからそれを自分で毎日ちょっと1日3回でもあとは密なところに行った帰り際でも触っていただいてそれで自分の体調管理に役立てていただければ熱より鋭敏でございます道具がいりません自分たちで防御したいと思っているんであれば自分の体調は脈で分かります
触ってみていただくと分かるのはお腹空いても脈弱くなりますところが一口食べても脈は強くなりますそのくらい実は感情も含めて脈というのは動くんでございます薬で治すっていうんじゃなくて自分の体調を自分で見てるかということなんですだからせめて脈見ましょうよとねだから自分の脈は自分で触れば分かりますよね機械いらないですですからちょっと触って脈強ければあこれは今日元気だなということになりますまずは自分の体調を見てで体調が芳しくないとか脈がちょっと弱い時は人もみくのはちょっと避けといた方がいいかなとかね早めに休む方がいいなとかね余計手洗ってみようとかってそういうことが必要ですとだからつまり我々人類は先ほど言ったように染色体の中に 45% ぐらいウイルスと戦って2800万年からこの方その遺伝子の,、まあ、その遺産が遺産といいますか化石を持ってるんですねでそれが動かないわけじゃないんです動くかどうかもう分からないけれど持ってるということは動く可能性があるわけでございますでそうやって戦ってきたわけですでそうやって、えー、来たのでこれ人類が滅びちゃうわけではないんですよっていうことですだからかかったら広めないっていうことはもちろんやりましょうとお互いのエチケットとして例えばマスクなんかもそうですねまあ自分が咳しそうだったらマスクしていくべきですこれは後でスライド出ますけどだけど、広めないでなるべくその、まあ、風邪っぽかったら、自分のが、まあ、コロナか普通の風邪か分からないけれども、それはちょっと出るの控えようとかっていうエチケットが必要ですと。あと、COVID-19 の存在場所です。まあ、これは皆さんがまあその注意、家庭で注意するということなんですけど、空間としてということで、えー、やると密閉された関係では数時間にわたって感染性が維持されます。でまあ、実際にまあこういうその金属であっても5日、それからボールペンでも9日、それからまあ木材の表面でも4日、で手袋では8時間以下、であとは紙ですね、紙も5日、であとはガウンとかでも2日間っていうことなんで、だからまあ、ってことはもう使ったらすぐ捨てなくちゃなんてことになるんだけど、まあ、でもこれはですね、このいわゆるその、あのウイルスをちゃんとつけてで周りからの影響がない状況でこのくらいいるってわけですだから風が吹いたとかねそれからあとはその消毒液がちょっと噴霧かかったとかそれから例えばまな板だったらその今そのまな板のハイターなんかありますよねああいうのかけてどうなったかということではないんですついてそのままの状況で無風状態で同じ温度でやったらどうかというそういう実験なのでこれがだから最大ということですだからそれよりも短いというふうに考えていただきたいプラスチックの表面でもそうでございますですからまあ実際にはそのまあ,あのいるんでございますけれどもただ問題は先ほど言ったように細胞の中に入れなければコピーは始まらないんですだから細胞の中に入れないようにしましょうでそのためには例えば粘液がちゃんと出た方がいいから喉にはまあ、いつも潤ってた方がいいですよねそしたら水分は取りましょうそれから、えー、免疫力を高めるためにはリンパ球っていうのは睡眠と同期しますからしっかり睡眠を取りましょうとかねそれから先ほど言ったように体調全体は脈で分かるから脈を触ってみましょうっていうことになるわけでございますですから一般的には公衆衛生的なことですけれどまあ咳エチケットをするために咳が飛沫しないようにまあ、一応、咳しやすい人とか、今、ちょっと風邪っぽい方で、脳熱まで行ってない方は、マスクしましょう、あとは手洗いとかはしましょうというようなことになるわけでございます。で空気感染としてはです、ね、有名なのはマシンのウイルスですね、あと水ぼうそうとかです、ね、帯状ほう疹ウイルスとかは、空気感染します、ねでまあ、新型コロナはどうですかというと、やっぱり飛沫の一部もちゃんと持ってまして、実際、ハクションってやるとですね、秒速17メートルの風が吹きますですので、まあ、1秒後に17メートルですね、で、最低でも6メートルぐらい行くわけでございますので、まあ、結構飛んじゃうんでございます。ですので、まあ、飛沫を抑えるためには、こうやってでもマスクがなければ、こうやってやってでもなんでも、こうやって手で覆うでもなんでも、えー、人の方に拡散させないのはエチケットですよ。ただ、実際にエアコンでも、えー、例えばこれ、名古屋のコロナのやつですかね。
、えー、まあ、えー、着席してねそれで確かクラシック音楽だったと思うんですけどライ,ライブといってもクラシックかジャズだったと思いますけど、ね、着席して感染者こうやって赤で示されてるんですけどエアコンここにあったんですよねだからこっちの方はかからなかったんですよだけどその感染者のところからの周りのここのところにあって空気はこういう形に来てますので、えー、まあエアコンの下の方とそれからその風の方向の人が感染しちゃったということが分かってます。でまあ一応そのなんて言いますかねあの例えばまあウイルスはどのくらいあの期間存在するかっていうことでこれはあの実際おうちで調べたってやり方でやると大体1から17日。で15日から21日のところにもちょっとだけありますけれどもということであとはだいたい床とかあとは、えー、と換気扇とかですねあとベッドとかですねそれからロッカーの取っ手とか、まあ、人の触るようなところですねリモコンもそうですけど、まあ、この中に携帯電話が入っていませんけど携帯電話も結構ね、えー、つくわけでございますでマカオのその従例では、まあ、上院棟と便中からっていうことでその上院棟から便中からっていうのは一旦陰性化するけど再度陽性化した人なんかもやっぱりいるのでウイルス自体はまあその遅れても出てくるんですよとうんちの中にも出てくるんですよっていうことが分かってそれで実際にこれあの、えー、と熊本じゃなくて鹿児島県ですね鹿児島県でもってその、まあ、排水ですね汚水から調べてそれで分布を調べましょう予測を立てましょうと。いうことをやってみようということをやったということです。で、まああとはそのえっ、ー、とまあウイルスのそのえっ、ー、とまあ排泄の違いということでまあ鼻腔とそれから血液と唾液という形でまあ一般病棟と集中病棟でやるやるんですけど、やっぱり集中病棟の方ではねあの鼻から出る人がまあ結構多いよということが分かっております。あとはあのまあマスクの表面なんですけども。マスクってこ,うこっちは内側なんですけどもハクションってまあしたとしてでそれでまあこういうふうにウイルスがまあこう中に入っていくってことはないんですけど外側から回って表面についちゃうっていうこともありますのであのですのでまあその医療用マスクってやつはその静電気での引き,引き,あの引き付けというのも抑えてはありますだけどまあとりあえずのところ、えー、と本人が感染してもしくはご自身たちが感染をしちゃって入院するときにはそのいろいろマスクで防御をしてもらってという形になりますので、普段に関しては席エチケットで構わないです。ですから、お手製のものでも、それから、えー、とまあ、お友達同士で作ったものでも、拡散をさせない、飛沫を飛ばさないっていうエチケットで構いません。で、これ分かりやすいので、まあ、ちょっと皆さんに見てもらいたいんですけど、まあ、例えば感染したハムスター君たちのところのケージにマスク用のものを作ってやって、空気の流れってやって、えー、で健康者の、えー、健,健常のハムスターには、えーまあ、マスクしてないとつまりシールドしないと感染しちゃうのが 66%。で感染した、まあ、あのハムスター君にマスクをさせてつっても、まあ、ハムスターのゲージにさせたんですけどでそれで空気の流れでお隣のゲージのところはどうなのかっていうと 16%。じゃあ今度は感染ハムスターがいるんだけど。健康なその、まあ、そのハムスターのところのゲージにマスクシールドをしてあげると 33% ってことはどういうことかっていうとやっぱり感染してる人が防御するが一番いいんですよだから例えばしょっちゅうくしゃみ出るのが鼻炎じゃなくてちょっとなんかちょっとうすら寒いのよねとかねちょっと風邪っぽいのよねって時は自分が周りにうつさないようにエチケットするのが正しいということになります。まあ、実際にまあそのまあ今大体2メーターぐらいでですねまあ普通の,あの咳き込みぐらいでは飛沫しませんのでソーシャルディスタンスでまあ2メーターぐらい開けましょうとかですね十分なビタミンとか発酵食品を取りましょうとかあとは換気をしましょうとか手を,手を洗いましょうとかそれからまあアルコールまではなくても,もうとりあえず石鹸で構いませんのでっていうことですねまあ,あのお茶を取ってる人もいますけども。まあ、あのいわゆるその,その一時免疫のところは粘膜だったですよねだから乾いちゃうとこれインフルエンザと同じように入りやすくなっちゃうんですねだから湿潤を保つということも大切になりますそれからお熱についてなんですけど人の体温って1度ぐらいは実は差があるんですねですので
例えば私の平熱があって言うけれどその平熱って何時に測ってますなんです1日3回4回測ってみると結構午後高いんですねでところが医療機関に行くのは朝早く出かけてって順番取るかもしれないけどかかるのはお昼過ぎだったりすると一度上がってんですよねそうすると6度4分ぐらいの人が、まあ、7度3分ぐらいで来るので微熱の定義は7度4分だけどこれは熱っていうことになっちゃうんじゃないの先生大変なんて言ってね、えー、そういうこともちょっと覚えておいていただきたいんです年齢いくと確かに、えー、と外的な気温に影響されやすいですですから、えー、と自分が熱中症にもなりやすいのはそういうことなんですけどだから体温が1度よりちょっと上がる可能性もあるということを覚えて特に午後は上がるので普段例えば、えー、お部屋の中で過ごしている時でも昼間もちょっと測ってみようとかっていうと体温が気になる方はそれが参考になりますそれからサイトカインストームは先ほどちょっとまあインターロイキンとかっていうその免疫応答物質が一人で走りすぎちゃって自分の細胞を壊してしまうということをお話をしましたでまあ実際に分かりやすいのはこうですけど正常の細胞の一部の中の感染しサイトカインといってみんな集まれっていう物質が過剰に出ちゃうんでみんな集まっちゃうわけですよそれでもって、まあ、感染した細胞を壊せばいいのに隣の細胞隣の細胞って壊していくのがサイトカインストーブでございますあとお子さんがまあ感染しにくいんじゃないかということも言われておりますけどただ今まあ川崎病用の反応もあったりとかして遠隔に感染してない時と臓器に障害が出たりということも報告されておりますですからこれはちょっとまだ今統計的なものが十分揃っているわけではございませんで各臓器の壊れ方っていうのはちょっとえぐいスライドもありますけど例えばですね腸にかかると、まあ、あのコロナで重症化した人なんかは、えー、胆のに泥胆泥っていうのは結構たまったりそれから腸がむくんでしまってこんなになってしまってあたかも腸閉塞みたいになっちゃうんですねそれからあとは神経にかかるとえーとまあ、髄液の表面のところがむくんでしまって脳が腫れてしまうというようなこととか味覚異常の方が12名これは例えば200名の入院の中の12名それから嗅覚異常が11名脳措置を起こしたのが6名ということで、まあ、結構な割合で脳神経障害を起こしますあとは心臓への影響ですけどもリンパ球が減少して肺が障害されると心筋がまあ簡単に言うと溶けてしまいますですので収縮力も落ちてしまうというところがありますあとは先ほど D ダイマーっていうのもちょっと言いましたけどこの血栓ができてしまうんですねで血栓ができてしまって、えー、肺も潰れるけど肺静脈動脈も潰れてくるだから血液も巡らないそれで苦しいということでこういう形で詰まってくるということもあるし実際血栓こういうふうにできてましたいうのを吸引して取りましたというのがこれが報告にありましたでまあ実際にあの潜伏期の時頃から実はウイルス結構出てるんですねあのまあこれあの、えー、89名の方のうち15名が死亡したという母集団の中の亜急性の患者さんを収容した施設の中で、えーとまあ、ウイルスの中ウイルスが、えー、まあ、えー入庁に出たかということを調べてるんですけどそういうことも分かっておりますそれからあとは、えーまあ、いわゆるそのソーシャルディスタンスを取るとどのくらい感染をあ、まあ、30日で広げないかというとこんなに差が出るんですよとだからソーシャルディスタンスを取ると初めは初めの5日間ではこのくらいの、えー、取らないとこのくらい感染させちゃうでもこのくらいに収められる 1.5 人ですねで30日だとこのくらいの影響の人が出ちゃうのにソーシャルディスタンスを取るとつまり2メーターぐらいちょっと離れるような気持ちで行動していただくと、まあ、あの15名ぐらいのところまでの影響で済むんですよということがあ、まあ、研究で分かっております、まあ、流行は第1波第2波って言って、まあ、だんだんだんだんこう増えてますけど日本は幸いなことに少なくて、まあ、一応済んでおりますけれども、まあ、油断はできませんでまあ、あと治療薬ですけどもワクチンという弱毒化ワクチンとかそれから不活化ワクチンこれはインフルエンザはそうですけども
あサブユニットワクチンですね、これ、破傷風なんかもそうですけど、でこれからは例えば、メッセンジャー RNA とか DNA とか、遺伝子組み換えワクチンなんかもあー、まあ、やっていかなくちゃいけない時代になってきました。でまあ、ターゲットはっていうとウイルスの場合はこの先ほど言ったようなトゲトゲに対するものそれからこの内側に対するものそれからこの中の遺伝子構造物質のものその中のタンパクであったりそれのヌクデオカシピドっていうこのまあ結びつきのところとかっていうようなことで創薬をデザインしていくわけですけどもただまあ結局ワクチンの目的はどこに置くかということが大切なんです。だから例えば感染してしまって発症してしまうまでを抑えるのか、それとも重症化予防ワクチンなのか、それとも死亡を抑えるワクチンなのかということで作っていかなくちゃいけないわけでございます。で,ですので、まあ、ちょっと手間がかかるわけでございまして、今のところは100種類以上ですね、ワクチン、世界で試作されております。ですので、まあ、一応、今日まとめとしてはですね、あのまあ、ウイルス性疾患というのはもともと、もともと多くの人が強制してきたと、でかかっているか無症状という結果に、まあ、今後、だんだんなっていくでしょうと、だから発熱が高度で疾患を多く抱えている人はためらわず、まあ、そのコロナ差別と考えないで、ためらわずかかることはかかりましょうと、なぜかといったら、自分の体が違う病気でも、ね、いけないからということです。でえー、あとコロナ差別はいけませんと、えー、これ自体はそのなんて言いますかね、まあ、未知なるものなので怖い怖いは分かりますけれどもでもそれをやってきて染色体の中に 45%47% 先人たちの、まあ、生きた証戦った証が染色体に残ってるんですね皆さんの体ですからまあ,あの戦えますですからそうに、えーえーまあ、いわゆるなんていうか正確に怖がって正確に対応すると。いうのがあまりあの怖がらしすぎてもダメよということ、それから家族内でも職場でも買い物でもちょっとだけ距離感を取りましょうと、あと共生ということです、人類は実は哺乳動物の中で一番最後に発生した生き物でございます、で新薬にはすぐ飛びつかない、まずは情報を見て慎重にということです、それから一番最後ですけれども、まあ、基地のワクチンで有効である、それから安全性が確立されている、まあ、例えばインフルエンザのワクチンですね、県の答申では10月の1日から OK ということで、僕らとしてはもう9月の中旬、上旬からやってもらいたかったんですけど、免疫がまあ、えー、答えできるまで3週間かかりますからですけど、まあ、ちょっと10月の1日じゃないと間に合わないということで、まあ、かかりつけの先生方とかですね、いつもワクチン打ってらっしゃる医療機関には、早めのご予約をされて、早めに今年は打つと、1回も打ったことない方は、ぜひ今年受けてください。だからそういうにちって自分の,あの体にお金をかけていただきたいということで、えー、今日のお話を終わりたいと思います。ごご清聴ありがとうございます